Blockchain es una tecnología desarrollada en el año 2009 por Satoshi Nakamoto, que es, un, es el apodo que utilizaban un programador o conjunto de programadores y que desarrollaron unas tecnologías basadas en cadenas de bloques a partir de las ideas de Weidai en el año 98. El, al final el blockchain lo que es es un fichero plano que se, cuyo tamaño se va incrementando poco a poco por la edición de bloques de información y cuya característica principal es que es inmutable, es eh, distribuido y que nada ni nadie lo puede alterar ni puede cambiar la información que hay en él ni tampoco borrarla. La principal aplicación de blockchain es Bitcoin. Bitcoin le ha dado una gran popularidad a blockchain por ser una moneda que se ha ido implantando poco a poco en, en los mercados digitales y que incluso ahora recientemente ha saltado a los mercados de bolsa con los futuros en, en el mercado de Chicago, por ejemplo. Pero esa no es solo la, la única aplicación de blockchain. Poco a poco, y conforme la tecnología fue creciendo en popularidad, ha habido nuevos blockchain, como por ejemplo el de Ethereum, el de IOTA, el de Monero o el de Zcash, que se han ido implantando poco a poco en el mercado. Estos blockchains no tienen la, el mismo objetivo que Bitcoin, sino que se encargan de desarrollar otras funciones. En el caso de Ethereum está pensado para el desarrollo de aplicaciones de cualquier tipo y ha dado lugar a las ICOs, que tan populares han sido en 2017. En el caso de IOTA, por ejemplo, es un blockchain pensado para la Internet de las Cosas. Monero es un blockchain pensado para el, el desarrollo desarrollo de, de pagos con anonimato, etcétera. En la actualidad hay más de 500 blockchains diferentes desarrollados por muchas entidades y esto lo que ha hecho es que poco a poco los blockchains hayan cogido auge y hayan cogido importancia en el sector industrial y poco a poco se, se estén implantando, sobre todo a modo de, de prueba, en un montón de, de sectores, como principalmente quizá el, el sector financiero el primero, posteriormente sectores como el de seguros, el de compras, el logístico, etcétera.